，老板，你总算出来了。嗯，我爸和我妈呢？肖总身体不好，夫人陪他去香港治病了。我爸怎么了？自从你进去以后，老爷就病了。为了等你出来，这些年一直硬撑着。前不久，顾太太给肖总找了个名医，在夫人的劝说下，才离开上海去香港治病。佳丽，妈。有什么事吗？身为岳母，做人家的长辈，只有盼女婿女儿好，哪有劝他们分开的？不要看薛妈，你那声音大的，天上的神仙都听得见。妈，方俊杰对雨桐不好，既然两个人之间没有感情。那又何必硬凑合在一起，有意义吗？嗯，当初已经说了，这桩婚姻是雨桐应求来的，有委屈也只能往肚子里头吞，凭什么怪人家俊杰呀？就像当年，伯庸明明知道我不喜欢欢唱中的女人，他硬要娶回来，我有办法吗？我觉得方俊杰越来越不像话了。他明明是冲着苏家的钱来的，如果您再不压制他，这以后大发面粉厂的姓，就得改成姓方的。我可是为了苏家着想啊！哼，哎，我看。你是为了你自己着想吧，妈。你可以不喜欢我，可是不能怀疑我对苏家的忠心。自从我嫁给伯庸以后，对苏家从来没有过二心，这是有目共睹的。是有目共睹的，大家的眼睛都没瞎呢。妈，好了，从今以后我不希望听到。重伤俊杰的话，重伤，没有证据，就是重伤是我的老婆，为什么要和我抢？你把她还给我！小姐，你冷静一点。我怎么冷静？我和雨涵结婚，你能冷静吗？我能让你死第一次，就能让你死第二次。
，让两个女人为你倾倒。约翰，我到底哪里比不上方俊杰？为什么你不把我当回事？凭什么他们双宿双飞？却在牢里吃尽苦头，我绝不善罢甘休。哎，副总，我们去哪儿？从现在开始，你应该叫我什么？啊，老板。我们现在去哪儿？去苏家。苏家，现在啊？对，就现在。啊不，先去买点东西，不能空着手去苏家。老板啊，有件事恐怕你不知道，方俊杰和苏雨桐结婚了。什么时候的事？已经三四年了吧。那雨涵呢？苏雨涵不太清楚。但据说没住在苏家。啊，老夫人，喝水。哎，奶奶。我出来两天了，这两天忙着处理公事，所以今天才有空前来登门谢罪，一点小礼物。奶奶，您请笑纳。我不稀罕，你拿回去。奶奶，我真是鬼迷心窍。我知道我犯下的错，再多的歉意也弥补不了对苏家的伤害。你知道就好了。我不想再见到你，出去！你给我出去！奶奶，我错了，你打我吧，你往死里打我，你打我，你打我，你往死里打我吧，奶奶，你打我，你打死我！放手！干什么呀你？只要您能解气，您打死我都行。你跪着干什么？啊！我还没死呢，不需要你跪。我知道我万死难辞其咎，我天天在狱中反省自己，我天天自责。我想着奶奶对我的好，想着和雨涵与同兄妹般的感情，我后悔我当时为什么要那么冲动，犯下这种不可饶恕的罪行。我甚至，我甚至还想了结我自己，以死来向大家赎罪。你死了。又能改变什么事实吗？是，我死不足惜，我死了也无法弥补对苏家造成的伤害。后来我想明白了，死是一种逃避的行为，我应该勇敢的去面对。起来吧，站着说话。一身罪孽，除非奶奶答应原谅我，否则我永远都不起来。你这孩子就是这样，爱钻牛角尖儿，死都不转弯，所以你才会看那一枪。奶奶教训的是，我以后一定改，一定改。奶奶，请你原谅我好吗？你原谅我吧。你要的原谅不是我，是雨桐，你知道吗？就因为你那一枪，他得了气喘了。怎么会这样呢？哎，照理说，肺部受伤，只要细心照料，是可以痊愈的。这孩子也不知道跟谁较劲，死都不服药，就造成了终身的遗憾。我对不起雨桐，我我没想到事情会变成这样
起来吧，起来吧，奶奶让你起来你就起来。阿姨知道你不是故意的，雨桐也不会怪你。要怪呀、啊，只能怪那个雨涵，水性杨花，才会惹出这祸端。我们家雨桐真是倒了八辈子的血霉，才会跟他做了姐妹。你这是怎么说话的呢？难道我说的不对吗？雨涵如果不爱萧剑，就不应该答应这门亲事。既然答应了这门亲事，那就要认命。如果脚踏两只船，迟早是要翻船的。哎，你要搞清楚，当初是我千求万求，求咱们雨涵嫁给萧剑的。你这么说，是拐了弯骂我了。妈，凡事呢要讲一个理字。明明是雨涵犯错，为什么受伤害的是雨桐？还有这个理吗？再说了。萧剑已经受到了应有的惩罚，不看僧面也要看佛面。当初我们苏家在最危难的时候，是正好夫妇伸出了援手，这份情谊我们不能忘。这样的话，就恩怨相抵了，您说是吧？简直是作孽嘛！哎呦，哎呦，不行了，我累了。行妈，快快快，奶奶，快扶我回房歇着。妈，快滚开！奶奶，老夫人您慢点儿。哎呀，行了行了，起来吧。行了，你怎么来了？雨桐，好久不见了，你身体好一些了吗？那还不是得感谢你吗？送给我一份终身难忘的礼物。对不起，我没想到会伤害到你，俊杰。你来干什么？我来看你们啊！听说你跟雨桐结婚了，恭喜啊！真是好事多磨呀！不经历生死关头，不知道原来你最爱的是雨桐。说起来，你还得感谢我那一枪，让你及时的清醒过来。小健，没想到你人在牢里，对我们苏家的事倒了如指掌了。哪里啊？不过我做梦都不会想到，雨涵居然会离开苏家。不是爱得死去活来的吗？怎么那么容易就忘得一干二净了？原以为你的命会比我好，没想到更惨。刘珠，你再说一遍。俊杰，雨桐，雨涵呢？找他做什么呀？这苏家所有的人都见了，总不能落下他吧？这说起来，我还真是想念他。俊杰。你不介意吗？那我告诉你，雨涵已经有丈夫，有孩子了。阿姨，方俊杰说的是真的吗？雨涵有丈夫和孩子了。没错，她就是这么一个水性杨花的女人。多少年前我就告诉你不要惹他，现在你知道了吧？她丈夫是什么人？不知道，死了。死了。只要跟雨涵沾边的人，就不会有好下场。方俊杰是因为碰上雨桐这个死心眼的人，帮他逃过了一劫，要不然的话，结果还不知道怎么样呢。你明知道雨涵丈夫死了，为什么那样说？那你要我怎么说？我看你是害怕萧剑去找雨涵，所以才拿她丈夫孩子当挡箭牌。你又想说什么？说吧，你是不是又瞒着我和雨涵见面了？说呀，回答我呀。我只是一时口误，你不要吹毛求疵了，好不好？你一定是瞒着我和雨涵见面了
我问心无愧。我不信！你要是心里边没有鬼，为什么不让我去厂里上班啊？我是怕你体力负荷不了，万一病又犯了，谁担待得起？我们自家的厂，累了就休息，你有什么可紧张的？这样岂不是公私不分吗？那我以后怎么服人？行，反正你怎么说都有理。哎，老板，方俊杰刚进去，你碰到了没？啊？没想到雨涵还是嫁人了，我这五年的牢算是白做了。方俊杰，你是始作俑者，所有的账都记在你头上，我是不会放过你的。开车啊！真是天助我也！老板，你找我？嗯嗯嗯。怎么，你办不到啊？这事没办过，不过没办过不代表办不到啊。要不我试试？去吧。来来来，大家过来一下！哎，都过来，都过来！我跟大家说一下啊，哎，都过来！这批货是运往嘉定做促销的样品，所以一定不能出任何问题跟差错，知道吗？啊，知道了，知道了，知道了。待会儿呢，我们就开始分组，然后进行包装。包装的时候一定要注意封口，明白吗？明白了。我们要做出最好的面粉，只有最好的东西才能打开我们的市场，知道吗？知道了，知道了。事情马上就会爆发出来，到时候千万不能慌，不能乱，知道吗？那是。哎，你别看我王小毛是个粗人，这点心眼我还是有的。万一查到你头上，打死都不能承认。这件事情被发现了是要坐牢的。放心吧，我不会跟身家性命过不去的。不过这钱少了点。哎呀，等事情闹大了，我全都会给你的。可是，要不是为了我妈的病，好了。钱我会给你的，我跟苏家有仇，我是来报仇的。兄弟，后面有的是你赚钱的机会，懂了吗？那那我先走了。嗯。小毛，嗯，啊，朱领班，跑线了吗？呃，啊，你，呃，吃了药，好多了，呃，那我干活去了。好，你忙去吧。是这样的，王小毛闹肚子，一上午已经跑了好几趟厕所了。我看他情况不对，就让他找个医生瞧瞧。哦，你处理的很好，哎，谢谢方总。请问，华副总在不在？哦，他去谈事情了。你有什么事啊？啊，这个月都是大单子，华副总担心生产赶不上进度，现在已经如期交货了
，我来汇报一声，好让他安心。那嘉定嘉兴的单子，你都出货了吗？已经开始包装了，估计今天下班前就可以出货了。嗯，老板，一切都安排好了，你就等着看好戏吧。你确定不会暴露？不会暴露，他根本不认识我，而且他这个人，只认钱不认人，不会有事的。现在还有一件事情。哦，老板，你说，去打听苏雨涵的下落。嗯，你不是说她已经嫁人生子了吗？你还找她干嘛？苏家个个别有用心，我不相信她。我要眼见为实。老板啊，你到底想怎么样？我要报复！我要苏雨涵跪在地上求我娶她，然后再把她一脚踢开。老板啊，有句话我不知道该不该说，说吧。哎，你看啊，夫人好不容易把你从牢里弄出来，你现在一出来就要搞这种事情，我怕夫人会不高兴啊。你不跟她说不就行了？哎呀，这种事情纸包不住火的，我不说，那夫人万一她……要真是这样，出卖我的人一定是你。我这件事情只有你知道，没有第二个人知道。老板，你不要冤枉我呀。我一直对你很忠心的，那还啰嗦什么？照我的话做就是。哦。苏雨涵，我因为你坐了五年的牢，吃了五年的苦。不把我失去的夺回来，我就对不起我自己干什么呢你？哎，老头儿，嗯，跟你打听个事儿啊。你们这儿有没有一个叫苏雨涵的老师啊？没有，没有。我打听过了，他就在这儿教书。哎哎哎，不准进去。上面写着，未经允许，非本校教职员工谢绝入内。狗屁规矩，我自己找。哎哎，我说没有就没有，怎么想找茬是不是？呵呵，走走走。快走！哎，你快点走啊！走走走走走！啊，好好好好好！哼，莫名其妙，穿皮鞋穿西装就了不起了，真是！哎呀，这，对不起啊。王叔，怎么了？谁惹你生气了？呃，刚才那家伙找苏什么涵的，哎呀，我跟他说了，没这个人，他就发火了。丁老师，你说这种人他讲不讲理啊？这位先生，你是要找苏雨涵吗？啊，对啊，你认识他。那你和苏雨涵是？啊，我们是朋友。朋友啊？啊，你找他什么事啊？嗯，你嗯什么呀？你不告诉我你找他什么事情，我怎么告诉你苏雨涵的下落呢？不说是吧？不说拉倒。哎哎，嗯，其实是我们老板要找他。你老板是
，我老板是萧氏房地产的萧总。萧总说，几年没见雨涵小姐，非常想念她。可是我认识的这个苏雨涵已经不是什么小姐了，她五十多岁，守寡也三十年了，应该不是你们要找的人吧？不好意思啊，让你失望了。过来洗手啊！一回来就玩啊？啊？哦，雨涵，大妈，哎，康康各位。雨涵，刚刚国栋打电话回家，说有个叫丁倩的打电话到学校找你。他没说是什么事吗？没有，不过你梅大哥把家里电话号码给他了，说不定一会儿就会打过来。哎，你看，刚说着电话铃就响了。哎，嫂子，你帮我看着康康啊，康康跟大妈玩啊。嗯、哦，康康真乖。喂，雨涵，我是丁倩。啊，丁倩，什么事啊？肖剑派人到学校找你。肖剑派人到学校找我，来的那个人说他是肖氏地产的少东家，我想应该是他，没错。肖剑出狱了，应该是的。那个人说肖总好久没见你了，挺想念你的。让你死第一次，就能让你死第二次。那他找我有没有说要做什么？是不是他对你还不死心啊？难道他没听人说吗？我嫁了人，我生了孩子，他还找我做什么？那你见还是不见他？当然不见了。雨涵，你快过来啊！来了来了，丁倩，我有事，我待会儿打给你啊。喂。是有点发烧，但是我给他吃了退烧药就没事了，怎怎么会突然变成这个样子？是啊，这孩子感冒发烧闹肚子是常有的事，但是从来没有像现在这个样子。医生，他到底得了什么病啊？这孩子可能是羊癫疯，就是癫痫症。癫痫症？不，医生。我儿子平时体质是有点弱，这但也不可能得这种病啊！他怎么会得什么癫痫症呢？医生，是啊，医生，好好的孩子怎么会得这种病啊？有可能是父母遗传的因素，也可能是因为发烧而留下的后遗症。呃，详细的原因还要做进一步的检查。呃，医生，给我儿子用最好的药，最好的。不管多少钱我都能付，我都可以付的。就是医生，目前没有药物可以根治。也就是说，这个病会跟着我儿子一辈子。是的，啊，不过只要小心照顾，杨巅峰是不会有生命危险的。现在要注意的是，尽量别让孩子独处。如果再发作了，不要用力拉扯他的四肢，让他侧躺，避免窒息。知道了，呃，医生，谢谢您啊，谢谢。
，康康一看就是有福气的孩子，没事的。嗯，我明白。以后啊，我要更加用心的去照顾他。可是我一个人，还得赚钱养家，这眼下局势又那么乱，还有我和你梅大哥啊，咱们互相照应，没事的。说了，他不疼，啊！去了去了，啊，去玩吧，小心点啊！嗯，小心一点啊！哎呀，你太紧张了。孩子小啊，这种病他断不了根儿的，会跟着孩子一辈子。我也不知道我上辈子做什么孽了，我儿子，我儿子会有这种病。你别迷信了啊！医生不是说了吗？有可能是发烧引起的后遗症，也有可能是家族遗传。我们家里没人得这种病，没有人得这种病的。那会不会是他爸爸那头？这仗一打起来，北平肯定乱。上次日本鬼子打到闸北，我这心里啊，成天提心吊胆的。妈，没事儿，北平还远着呢。同在一个国土上，所谓牵一发动全身。俊杰呀、啊，你常在外面走动，有没有什么消息啊？现在时局很混乱。还没有明确的消息，不过打仗可能会影响运输。我现在是担心运到华北的那些面粉会不会受影响。嗯。喂，舅妈，方总在吗？嗯，稍等一下啊，姑爷，您的电话。辛苦了，那你下班回去休息吧。哎，好，方总再见。再见。谁打来的？华副总，他主动追踪，告诉我，送去华北的那些面粉已经运到了。哦，自己人就是自己人，关键时刻就彰显出来了。不过我现在还担心，运到嘉兴和嘉定的那批面粉，能不能如期到达？长江以南应该不会有事的吧？现在时局每天在变，谁知道会怎么样？我们要有过苦日子的心理准备。怕什么？连牢饭都吃过了，还怕过苦日子？不过你说的也对，我们应该做好过苦日子的准备。省得今后不适应，这日子难过呀。妈，多吃菜，少说话。吃什么吃？薛妈，以后我们家呀就吃阳春面。哎呀，我差点忘了，咱们家还有一个煮阳春面的高手呢。说够了没有？吃饭都堵不住你的嘴呀、啊！吃饭啊！
，这个地方咱去修改一下啊、嗯。好。编辑部，有大新闻，有人吃了大发面粉厂的东西，上吐下泻，已经住院了。好，快来吧，我在医院等你们。好。主编，我看这样改就可以了。主编，主编，有人提供消息，说吃了大发面粉厂做的东西，上吐下泻。已经有不少人住院观察，内情似乎不简单。这可是大新闻啊！赶紧核实追踪，通知美编，放头版。是。哎，大发面粉是老字号了，怎么会发生这种情况呢哥睡死了，连接电话的人都没有。苏公馆，大小姐，我是华安。现在都几点了？你要把所有的人都吵醒啊！啊，对不起，我找方总有事。方总已经睡了，有什么事明天再说。这是非同小可，请大小姐务必让方总接电话。那你有什么事？跟我说也一样，嘉定和嘉兴的那批面粉出了一些问题，你全权处理就好了。我要能处理，就不打扰方总了。跟你说过，方总在睡觉，有什么事明天再说。你什么时候醒来的？什么事？方总，嘉定、嘉兴的那批面粉出了一些问题，顾客吃了以后上吐下泻。那也不一定是我们面粉有问题啊，是经销商在促销的时候。有几个去医院就诊的病人，说是吃了试吃的面食后开始腹泻。怎么可能呢？我们的品管一向都很严谨，怎么可能犯这样的错误呢？我也觉得这事儿有些蹊跷。剩下的面粉已经被有关单位拿去化验了，明天应该会有结果。那好吧，保持联系，有什么消息赶紧通知我。知道了，方总。发生的事情，今天就有报道。这显然是有备而来，难不成有什么阴谋？如果是太平盛世，我就不敢说。但现在是国难当头，每个人都自顾不暇，谁有这个闲情逸致啊？是啊，只怪记者的鼻子太灵敏了。不好意思，啊，情况紧急，没通报就进来了。来的正好，我正要找你呢。你先说。你们的消息也太灵通了吧？是有人打电话给报社提供消息，是什么人？不知道，对方没表明身份。不过经查证，确有此事，对吧？化验报告还没有出炉，无凭无据，你们就这样报道，对我们大发很不公平的。我来就是告诉你，化验结果出来了，问题就出在你们大发面粉。不可能，化验结果是面粉里含有巴豆啊！巴豆？啊，这巴豆能引起腹泻吗？巴豆磨成粉，掺在面粉里，根本就不容易被发现。所以这不是意外，是人为，是有人要对付你们大发，所以在面粉里做了手脚。本是百年历史的大发面粉，质量出现问题，试吃者食用后出现严重腹泻的现象。经过化验，证实面粉中含有巴豆粉末，相关单位已展开调查，但市民对大发面粉的质量已产生质疑。下面播报本台的其他新闻。方俊杰，这回我看你怎么收拾！这么多年来，我们大发应对了很多的挑战，那是全靠各位的同心协力。每一次的困难，我们都能克服，业绩更屡创新高。到了现在，我们的销售版图已经拓展到西北。这都是我们大伙儿一起努力的成果，所以，我们绝对不容许任何人、任何事情破坏大发的声誉。
。今天的新闻，大家都听说了吧？谁在面粉里面下巴豆，最好能主动自首，千万别抱着侥幸的心理。法网恢恢，终究逃不过法律的制裁。一定是红桥张老板，朱领班，啊，这里就交给你了。好。啊，我也就不绕弯子了，谁干的好事，站出来吧。什么？有胆量下药，没有勇气站出来？听好了，这是给你最后的机会。等警察找上门来，天王老子也救不了你。王小毛，啊